ഹലോ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചലഞ്ചാണ് ഹൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചലഞ്ച് യെസ് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഗായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കിടിലം ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ നാല് പേരിലും ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കൈ ഇന്നൊരു മാരക ഒരു വർക്കാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രണ്ട് ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ മത്സരം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് വെച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മള് മൈതാമാവ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് പൊറോട്ട അടിക്കാം വെച്ചിരിക്കട്ട അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്രാമമാണ് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് രണ്ട് കിലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ടീമും അച്ഛനും അമ്മയും ടീമാണ് കോഴിക്കൂടൊക്കെ പണി തുടങ്ങട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ വാരി അടിക്കുക അവരോരോ കഴിവും യൂണീക്നെസ്സും അവരോരുടെ ആ ഒരു സ്കില്ലും അതെനിക്കറിയാം പണ്ട് ഗോതമ്പ് ഉണക്കി കഥ തൊട്ട് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഉണക്കാനായിട്ട് പോണത് അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോയുടെ വിധി കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ കാണും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങളാണ് ഗൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പേരുണ്ടോ പേരുണ്ടോ നമ്മുടെ നാഗവല്ലി ടീം നാഗവല്ലി ഗൈസ് ടീം നാഗവല്ലിയും ടീം നഗുലനും തമ്മിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗൈസ് അപ്പൊ ടീമിന്റെ പേരൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗെയിം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊച്ചു റെഡി ആ ഞാൻ റെഡിയാ ഗൈസ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കാം ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മൈതാമാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗൈസ് എന്റെ നമ്മുടെ കുഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് വേറെ ആർക്കും തോന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് <laughs> 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 ഗൈസ് നമ്മള് ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാക്ക് നീ ഉണ്ടാക്ക് നമ്മള് വീട് വെക്കാനുള്ള ബേസ്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു എന്തോ അമീബ അമീബയെ ഗ്രാമത്തിൽ അമീബ പരത്തിയെടുക്കണം ഗൈസ് അവിടെ വിട്ട് വെച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല കൊഴക്കട്ടെ ഇതെന്താ പാമ്പിനെ അടിച്ചു വന്നിട്ടേക്കണം ഇത്ര നേരം വെച്ചിരുന്നത് ഇത് കലാപരമായ സൃഷ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇത് ഇതൊരു വീടാണ് വീടിന്റെ രണ്ട് കൂരയായിട്ടുള്ളൂ ഇത് വീടിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണ് വീടാണ് ഗ്രാമത്തിൽ പാവപ്പെട്ട വീടാണല്ലേ അമ്മയുടെ വീട് എന്തേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നീല അടിക്കുമോ എന്റെ വീട് ടാർപ്പായിരുന്നു നമ്മള് വനത്തിൽ നിന്ന് തടി വെട്ടിക്കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി അതാ പച്ച കളർ ഇത് മലയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഭയങ്കര കാടാ ഗോര വന അച്ഛന്റെ പൊള്ളാം കേട്ടാ ഇവര് രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവര് ടീം വർക്ക് ഒരു ടീം വർക്ക് ഇല്ല കഴിച്ചത് അവര് പടികളൊക്കെ ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ നിന്റെ പ്രവീണ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ചുമന്ന പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കേക്കാ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക ബർത്ത്ഡേ കേക്ക വീടാ ചാ ഇല്ലേ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞടിച്ച് വീണ് നെഞ്ചത്തൊക്കെ ചോര ചോരല്ലാത്ത ചുമന്ന ഡ്രസ്സാടാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒതോ ഉറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടാക്കിയതാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടാ വേറെ പരിപാടി 
ഇവിടെ മാരക വർക്ക് കിടക്കുക സംഭവം എന്താന്ന് ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മ എന്തോ മതം ഉണ്ടാക്കുന്നേ കൊളവാണോ പിന്നെ ആള് ഗ്രാമത്തിലെ ആള് അല്ല നീല കളറിൽ എന്തോ അത് ടാർപ്പ് കിട്ടിയ ഷെഡ് ഈ വീട്ടിന് ഉടമയാണ് ഉടമയാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് നിക്കടാ എന്റെ വീട്ടിൽ നീ കാവലയിൽ നിക്കുന്ന വീടേ നോക്കുന്നില്ല നീ എന്നെ എന്തിനാ ഈ വീട് പണിക്ക് അയപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടില്ല ഞാൻ ഇമ്മാതിരി കോലം കെട്ട് പണിഞ്ഞു വെച്ചു ഓ ചൈത്തി വീടിന്ന് പിടിച്ചോ ഒന്ന് നേരെ ഇരിക്കട ഇരിക്ക നാളെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ നമുക്ക് അടുത്തത് പണിയുള്ള കിണറാണ് എടാ നീ ഒരു പൊട്ട കിണർ പണി ഇവനായിട്ട് തന്നെ തരാ അമ്മ സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടു കൊടുന്നു അതല്ലടാ അമ്മ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഗ്രാമമാണ് അല്ലാതെ സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുകൊടുക്കല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പട്ടിക്കുഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കർഷകനാണ് ഇത് കർഷകൻ പട്ടിക്കുഞ്ഞാണ് കൈസ് ഇതേ ഒരു പൈൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കും അതാണ് തല കൂട്ടു വന്നത് വീട് പണിഞ്ഞു വീടിന്റെ ഓടനെ പണിഞ്ഞു കിണറാണ് കഴിച്ചത് ഇത് എന്റെ കിണറാണ് കേട്ടോ കിണറ് വരെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മളെല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആട് ജനിക്കാണ്ടല്ലോ ആടൊക്കെ എന്തു പാടാ വേണേ കോഴി യു കോഴി പറ്റത്തില്ല സിംഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിനകത്ത് വെള്ളിലോട്ട് പണിഞ്ഞാൽ എന്താ സൂവാ വേണ്ടേ വീടുണ്ടാക്കിയ നേരത്തിന് ഞാൻ ടാർപ്പ് വെച്ച മാടം ഉണ്ടാക്കി അറ്റ വീട് വെച്ച് തീർന്നില്ല ഇതിൽ കൊറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിക്കാട്ടോ കടലാണ് കേട്ടോ പുല്ല ഞാൻ വറക്ക് പിടിച്ച ആ വറക്ക് ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു മന്തിയാക്കി ഞാൻ മന്തി അച്ഛ ആശുപത്രി പണിയാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട് പണിയാണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛാടോ ഗ്രാമം പണി പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഒരു ആശുപത്രി പണി ഗായ് അമ്മ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ വെള്ളം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പച്ച കളർ മുതലേ അത് അത് ഏത് ഏത് കൊളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന പച്ച കളർ ആവും അതിന് പായൽ പിടിച്ച പച്ച കളർ മുതലേക്ക് ഞാൻ ഗായ്സപ്പ നമ്മുടെ എന്റെയും കൊച്ചുവിന്റെയും പണി ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ പഞ്ചായത്ത് നിന്റെ നദി തട്ടാതെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കടലാണ് കേട്ടോ അതാ പറഞ്ഞേ കടലിൽ തട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വേലി കെട്ടിയിട്ടൊരു പഞ്ചായത്ത് റോഡ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പണി ഇടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് എന്റെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ തീർന്നു അല്ല എന്റെ ടീഷർട്ട് ഗൈസ് ഈ കോലും ആയിട്ടുണ്ട് പെയിന്റ് അടിച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ച് നമ്മുടെ കാറ്റാടി കാറ്റാടി ഇച്ചിരി കാറ്റാടി ഇടക്കിടക്ക് പോകും കേട്ടോ അതെ ഇത് ഫണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫണ്ട് മാതിരി കോഴയായിരുന്നു അത് ഫുള്ള് നേരെ പണിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ആണ് ഈ കാണണ്ട കൈസ് ഹേ ആയിസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാക്കറി കൂക്കറി സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടിമരം മൂന്ന് നിക്കങ്ങോട്ട് പുല്ല് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒതോടൊപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൈസ് ഒരു ഓക്കെ കൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നു നോക്കി എന്ത് എന്ത് തേങ്ങയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേരം കൈസ് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ കാണാറില്ല ചില പെയിന്റിങ്സ് ഇങ്ങനെ വെള്ള പല കളറുകൾ ി പൂശിട്ടേ അതിനകത്തൊരു മീനിങ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ഉള്ള അതിനുണ്ട് കൈ സത്യത്തിൽ അമ്മയുടെ ഒരുപാട് മീനിങ് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് പോലും അറിയില്ല ഒന്ന
അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല കൈസ് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ കൊച്ചു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊച്ചു ഗൈസ് ഇത് ഒരു വലിയൊരു മലയാണ് കേട്ടോ മലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളമാണിത് പിന്നെ ഇത് തോണി ഇതെന്തുവാടാ ഇത് തടിയാണ് ഗൈസ് ഇത് ഇത് മുള്ളൻകുല്ലി വേലായുധനാണ് ഗൈസ് വേല വേലായുധൻ പിടിക്കുക തടി പിടിക്കുകടാ വേലായുധൻ ഗൈസ് പിന്നെ ഒരാൾ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് കിടക്കുമല്ലോ ഇത് പിന്നെ ഇയാളാണ് മറ്റേ ഇയാളെ പേരെന്തു വരുന്നതാ ഗൈസ് ഇത് കേളപ്പേട്ടനാണ് കേട്ടോ കേളപ്പേട്ടൻ കേളപ്പേട്ടനും വള്ളവും ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ കിടന്നതാ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഇത് ചെയ്തേണ്ടേ ചീങ്കണ്ണി ചീങ്കണ്ണി കൈസ് ചീങ്കണ്ണി പച്ച കളർ ചീങ്കണ്ണിയാ കണ്ട ഒരു പച്ചവെട്ടിൽ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ പച്ചവെട്ടിന്റെ ഈ ചീങ്കണ്ണി എന്തിനാണ് ഇത് കുളത്തിന്റെ വെടി വെച്ചേക്കുന്നത് അത് പിന്നെ കുളത്തിന്റെ നടുക്കിട്ടിട്ടാ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത് വെളി വെച്ച അതെന്തൊരു ലോജിക്ക എടാ പുള്ളി നടക്കുക പിന്നെ വേലായുധട്ട ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ബ്രാൻഡി ഒക്കെ കൊളുപ്പിച്ചെടി ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് കേട്ടോ അത് അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയില്ല കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ വീടാണ് ഇത് അതിശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പൊളിഞ്ഞു പോയൊരു വീട് വീടിന്റെ നാഥനാണ് ഈ അടികൾ കുടിച്ചിട്ടേക്കുക അടുത്തത് ഇതാണ് കിണറ് കിണറ് കിണറിന്റെ തൂണാണ് വെള്ളം കണ്ട വെള്ളം കണ്ട നീല നിർത്തി അപ്പൊ ഇത് ഇത് ആടാണ് ഇത് ആടാണ് ചെമ്മരിയാട് ചെമ്മരിയാടല്ല ജീവനുള്ളതാ ഇത് ഇതിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും കിണറ് 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 അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ അയൽ ഗ്രാമമായിട്ടുള്ള നാഗവല്ലി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുടി കുടിയേറാൻ കൈസ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അവര് പറയും നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുടെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാഗവല്ലിയുടെ കൊട്ടാരം കൊട്ടാരം കൊട്ടാരാണോ കൊട്ടാരത്തിന്റെ എൻട്രി അവിടെയാണ് കൈസ് എൻട്രി ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അതിശക്തമായ കാറ്റും മഴയായിരുന്നു അത് കാരണം ഒരുമാതിരി പൊളിച്ചിലായി പോയി ഈ വണ്ണം ഉണ്ട് കഴിച്ചിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നേരെ സൂം ചെയ്ത് ഇത് ജോക്കർ ജോക്കർ ആണ് കഴിച്ചത് ആ പറ പറ അത് കഥ പറ എന്റെ സിംഹമേ രണ്ട് ഗ്രാമവും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാമം നാഗവല്ലി ആണോ അതോ നകുലന്റെ ഗ്രാമം ആണോ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ ആ ആർട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് ഇത്രയ്ക്കും പ്യൂറസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ് ഇനി കാണാനും പറ്റൂല അത് ഇത്രയ്ക്കും അപ്പം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ് ആരാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ വിന്നർ എന്ന് നിങ്ങളാണ് ജഡ്ജസ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം അത്ര കഥപ്പതനായി പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ ഒത കൊച്ചുവിന്റെ തടി ഇല്ല ഇല്ല ഒതഞ്ഞ് വീണ് അതാ ഇങ്ങനെ ആയി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇ
അപ്പൊ ഗായ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ച് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ സത്യം പറയാലോ നമ്മള് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ നല്ല ഫൺ ആയിരുന്നു ഗൈസ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഹോപ്പി ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് ബൈ